ഇവിടെ സലീം മടവൂറിന് ഇപ്പം ആം ആദ്മി പാർട്ടി കൂടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കേസിൽ കക്ഷി ചേർന്നിരുന്നു അപ്പം ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ആ കക്ഷി അതിൽ ഇ ഡി ഒരു അഫിഡവിറ്റ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു അതിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് സബ്മിറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ മെറ്റിക്കുലസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഈസ് റിക്രൂട്ട് ഇൻ സച്ച് കേസസ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മണി ട്രെയിൽ പ്രൊസീഡ്സ് ഓഫ് ക്രൈം ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺസ് ഇൻവോൾഡ് ആൻഡ് പെർപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ഒഫൻസ് ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് ദ കേസ് അണ്ടർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബൈ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഇൻവോൾസ് ദ ഒഫൻസ് ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് എറൈസിങ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് ഒഫൻസ് ഓഫ് ദ ഡക്കോയിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പിടിച്ചു പറയിലെ തുടർന്നുള്ള ഈ പണം പിടിച്ചു പറിച്ചെടുത്ത പണം ആരെങ്കിലും ഹവാല വഴി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മണി ലോണ്ടറിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നത് മാത്രമേ അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റൂ അതല്ല നാൽപ്പത്തിനാല് കോടി നാൽപ്പത് ലക്ഷമൊക്കെ പോലീസിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് കൈയഴുകാണ് അപ്പോൾ ഇ ഡി അന്വേഷണം എത്രത്തോളം പോകുന്ന കാര്യം ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയൂ അതോടൊപ്പം താങ്കൾ വരും മുമ്പ് ശ്രീ റോജിയം ജോൺ പറയുകയായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് കൃത്യം ഇരുപതാം തീയതി പാലക്കാട് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടു കൂടി ഇത് വീണ്ടും എല്ലാം അന്വേഷണം നിലയ്ക്കാൻ പോകുന്നു എല്ലാ അതിലെല്ലാം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരുപക്ഷെ വീണ്ടും പൊന്തി വന്നേക്കാമെന്ന് മറുപടി ജയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങയുടെ ചോദ്യത്തിൽ അഫിഡവിറ്റ് എഴുതുന്നത് അങ്ങ് ഒരു ഭാഗം ചിലപ്പോൾ അങ്ങയ്ക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഭാഗമായിരിക്കാം അല്ലായിരിക്കാം അങ്ങ് എന്തായാലും ഒരു ഭാഗം അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചു പക്ഷെ അഫിഡവിറ്റിലെ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ചില അനേക ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അത് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇതേവരെ കേരളത്തിലെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട മുഴിമുത്തുകൾ വാർത്തയാക്കി പരിചയമുള്ള കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങളും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശകലന വിധേയമാക്കിയിട്ടും മാധ്യമങ്ങൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന അപ്പകഷ്ടം തുടഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തി ശീലമുള്ള കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസും ആർ എസ് എസും ഇതുവരെ ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട മുഴിമുത്തുകൾ ഇതുവരെ സംവാദന ക്ഷമതയോടു കൂടെ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയതായി നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ല ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധി ചർച്ച ചെയ്തതായിട്ട് അങ്ങയുടെ ഭാഗത്ത് സൂചിപ്പിച്ചു ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു കേന്ദ്ര പ്രകടനം നടത്തുകയാണ് ചില അന്വേഷിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന അഫിഡവിറ്റാണ് അതിൽ താങ്കൾ പ്രകോപനം എന്താ മനസ്സിലായില്ല അല്ല ഇ ഡി തന്നെ അഭിഭാഷകനായ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ മുഖാന്തരം കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടല്ലോ അത് നിർഭാഗ്യവശാലം നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾ ഇവിടെ വാർത്തയായിട്ടില്ല എന്തായിരുന്നു ഇ ഡി തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് മനു എസ് മുഖാന്തരം സോളിസിറ്റർ ജനറൽ മുഖാന്തരം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച അവർ അവരുടെ അഫിഡവിറ്റിൽ പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു അതിലെ ഒൻപതാമത്തെ കണ്ടിക എന്തായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ സമക്ഷം ഇ ഡിയുടെ അഭിഭാഷകൻ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പി എം എൽ എ പ്രകാരമുള്ള കേസ് ഞങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കൊള്ളാമെന്നും അതിൽ കോടതിയുടെ പോലും അനാവശ്യമായ ഇടപെടലും സർവൈലൻസും ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഇതേ അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ച എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ അഭിഭാഷകനല്ലേ ഒൻപതാമത്തെ കണ്ടിക നമ്മുടെ മുമ്പിലില്ലേ ഞാൻ അങ്ങയുടെ മുമ്പിൽ വായിക്കണോ ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സബ്മിറ്റ് എടുത്താൽ ദ ഡീറ്റെയിൽസ് ആർ ബിഗിൻ എക്സാമിറ്റ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആക്ഷൻ അണ്ടർ പി എം എൽ എ ടു തൗസൻഡ് ടു വിൽ ബി ടേക്കൺ ബൈ ദ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഫർദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹംബ്ലി സബ്മിറ്റ് എടുത്താൽ ദ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ഡു നോട്ട് വാറന്റ് എനി ഇന്റർഫിയറൻസ് ബൈ ദിസ് ഹോണറബിൾ കോർട്ട് ഇൻ എക്സസൈസ് അതായത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു ഇടപെടലും വേണ്ടതില്ല ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ കേസ് പി എം എൽ എ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് പ്രകാരം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞാണെന്നാണ് ഈ അഫിഡവിറ്റിൽ ഇ ഡി പറയുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്ന കേസ് ഡെക്കോയിറ്റി കേസാണ് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വന്ന ഈ ഡെക്കോയിറ്റി കേസിൽ പിടിച്ചു പറിച്ചെടുത്ത ഈ പണം മണി ലോണ്ടറിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാം അന്നതിനപ്പുറം ഒന്നും അന്വേഷിക്കില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ തുടർച്ചയിൽ വരുന്ന അടുത്ത അഫിഡവിറ്റിൽ ഇ ഡി പറയുന്നത് താങ്കൾ പറയുന്ന തുടർച്ചയാണ് ഞാനും വായിക്കുന്നത് സുജയ്ക്ക് ആ അപ്പൊ അതേ അഫിഡവിറ്റിൽ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നില്ലേ അതേ ഇ ഡി തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്റെ വായിച്ചറിഞ്ഞ എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയെങ്കിൽ അഞ്ചാം കണ്ടിക്കയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് കേരളത്തിലെ പോലീസ് ഇ
കേരള പോലീസ് ഈ കാര്യത്തിനകത്ത് ചുമത്താൻ കഴിയാവുന്ന ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അഫിനെ പറ്റിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കോടിയുടെയും ലക്ഷത്തിന്റെയും കണക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എം എൽ എയുടെ പേര് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ എം പിയുടെ പേര് ഇ ഡി പറയുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ കേരള പോലീസ് ഇതിനോടകം ചുമത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നും പിന്നീട് തുടർച്ചയിൽ തങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തതയിൽ ഈ പറയുന്നത് പോലെ പി എം എൽ എ രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് പ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ പരിധിയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഇതേ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇതേ ഇ ഡി സമർപ്പിച്ച അഫിനെറ്റിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇരിക്കട്ടെ പക്ഷെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മളുടെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക ഇത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഡേറ്റി പൊളിറ്റിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അഥവാ ഡി പി ഡി എന്ന് വയനാട് മുൻ എം പിയും ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രയോഗത്തെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം ഇവരൊക്കെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വകുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് ഐ ടി ആവട്ടെ ഇ ഡി ആവട്ടെ എൻ ഐ ആവട്ടെ സി ബി ഐ ആവട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള യൂണിയൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ അടിമ സംഘമായിട്ടുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ അടിമ കൂട്ടമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം അന്വേഷണ സംഘങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള പോരാട്ട നാടകങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സത്യസന്ധമായി കോൺഗ്രസിന് ഒരു അഭിപ്രായം വേണ്ടതല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ അത്ര അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിന് മുതിരാത്തത് ഇതേവരെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ ഞെട്ടൽ ഉളവാക്കേണ്ടതല്ലേ കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന നിശബ്ദത മൂന്ന് വർഷമായിട്ടില്ലേ ഈ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ ലീക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുടെ പുറകിൽ സമരം ചെയ്യാൻ പോയ കോൺഗ്രസിന്റെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇത്ര അനുഭവമുണ്ട് അതിന്റെ പേരിൽ അച്ചടി മഷി പുരട്ടിയ ദൃശ്യചാരത നൽകിയ കോൺഗ്രസിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഇടതുപക്ഷ വിരുദ്ധ ദുഷ്ടമകാസഖ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തനം എത്ര എത്ര അനുഭവമുണ്ട് അങ്ങ് തന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വേള സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഖുറാനിലുള്ള സ്വർണം ഈന്തപ്പഴത്തിനുള്ളിലെ കുരു കാറ്റാടിപ്പാടത്തെ കോടികൾ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതിക്ക് ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ വിവാഹ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് തീയിട്ടത് ഇങ്ങനെ നട്ടാൽ കുരുക്കാത്ത എത്ര എത്ര നുണകൾ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷവും മറ്റു ചിലരും ചേർന്ന് സംപ്രേഷണം ചെയ്തു ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ പുറകിൽ എന്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ലീക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട മൊഴിയാണ് ലീക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട മൊഴി ഇന്ന് വന്നില്ലേ എത്ര എത്ര ആളുകൾ എന്ന് മൊഴി പറഞ്ഞു വടകര എം പിക്ക് നാല് കോടി രൂപ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കോൺഗ്രസിന് പ്രതികരണമുണ്ടോ ആരെങ്കിലും അതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചോ ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഒരു കോടി രൂപ ഇതിൽ നിന്ന് കട്ടുകൊണ്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരണമുണ്ടോ അതിനെ സംബന്ധിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ ധാരയിലെ നേതാക്കന്മാർക്ക് ആശയം കൊള്ളതായി കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുമോ ബി ജെ പിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആകാൻ എത്രയോ കോടി രൂപയും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും കൊടുത്താൽ തനിക്കത് കഴിയുമെന്ന് വനിതാ നേതാവ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് വാർത്ത വന്നില്ലേ ലീക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട മൊഴി വന്നില്ലേ ആർക്കെങ്കിലും പൊള്ളിയോ ആർക്കെങ്കിലും പ്രയാസം തോന്നിയോ അപ്പോ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും ആവട്ടെ ലീക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട മൊഴികളും കോടികൾ പങ്കുപറ്റിയതും കോടികളുടെ ആനുകൂല്യം പറ്റിയതും അഴിമതി നടത്തിയതും സ്വന്തം കേസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതിനെ സംബന്ധിച്ച് എവിടെയും മൊഴികൾ വരാം എവിടെയും വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാം അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആർക്കും ആശങ്കയില്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് എവിടെയും ആർക്കും ഒരു പ്രയാസവുമില്ല എന്നാൽ പ്രതിസ്ഥാനത്തെ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഏഴയലത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരാളുടെ അമ്മായിയമ്മയുടെ മരുമോനെ ഉണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ തർക്കമാണ് അവിടെ പ്രയാസമാണ് അവിടെ ആശങ്കയാണ് അങ്കമാലി എം എൽ എ ഇപ്പൊ വന്നിരുന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതായിട്ട് ആങ്കറിന്റെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു എന്താ അങ്കമാലി എം എൽ എയുടെ അഭിപ്രായം ഈ ധർമ്മജനിൽ നിന്നും മറ്റു സംഘാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും നാല് കോടി രൂപ അങ്ങയുടെ സതീർത്ഥിയനും സഹപ്രവർത്തകനുമായ വടകര എം ബി ഇപ്പൊ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ കാരണക്കാരനായ മുൻ പാലക്കാട് എം എൽ എ നാല് കോടി രൂപ കൊണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നു ഏതെങ്കിലും ഒരു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രതികരിച്ചോ ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറയുന്നത് എന്താണ് തൃശൂരെ എം ബി ഒറ്റ തന്തയെ പറഞ്ഞതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശം നടത്തി ആരും മിണ്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് നാല് കോടി കട്ടൗണ്ട് പോയി എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശം നടത്തി എന്താ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സംസാരിച്ചില്ല എന്റെ നാഴികക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടവും മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടി ശീലമുള്ള വയനാട് പാലക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി മുൻ എം എൽ എ വടകര എം പി ഇവർക്ക് ആർക്കും പ്രതികരണമില്ല അപ്പൊ കോൺഗ്രസ് പ്രതിസ്ഥാനത്ത് വരുന്ന ഏതനുഭവവും അത് കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ച് ആകട്ടെ നാല് കോടി കട്ടൗണ്ട് പോയതാകട്ടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ പരിചയമില്ലാത്ത ആളുകളെ കൊണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയതാകട്ടെ ഏത് കാര്യവും വിശദീകരിക്കാം